सो आर्ट्स ऑफ प्रेजेंटेशन है आज के अम्रा एक झलों के पूरो कोर्स एक तो देखे नहीं बो जे ये पूरो कोर्स से आश्चर्य अम्रा कोट्टे सीखी आ की कोट्टे होगे की भावे कोट्टे होगे की शिक्ते होगे की पाठ्ते होगे की नापल्ले उसोल बे आर की नापल्ले एक बार इसोल बना माने की पाठ्ते ही होगे शे जिनिस्टा एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन में बपट्टो एक तो बोले जी वो आर ऑफिशियली कोर्स आउटलाइन हो आम्रा दे दी वो आ ए सेमेस्टर के बेश किचु चेंज आस्ते से विशेष करे ए ही कोर्स थे के शुरू करे टोटल पैटर्न शब्द किचु थे सो शिगलो एक तो बोल वो सो एकाने आमदर तो इखाने हमरे जेजिनिस्टा आज के या करवो शेटा होता है जब पूरो कोर्सर एट ए ग्लांस एक तो जिनिश गुलो तार मधे पूरो कोर्स टा आश्ले हमारे शुरू ही होते हैं ये होते हैं हमारे चैप्टर क्यों अन्नो फैले चले गए लोग ना क्यों नहीं जा हमारे शुरू ही होते चैप्टर वन है पार्पास ऑफ प्रेजेंटेशन दिए वों इटने हम लोग बहुतो दिन डिटेल कथा बोल सी प्रेजेंटेशन क्या नो दरकर प्रेजेंटेशन भालो प्रेजेंटेशन क्या नो दिया दरकर प्रेजेंटेशन कौन कौन जगह लागे कोतो जगह लागे कौन कौन क्षेत्र लागे माने लागे ना कुथा है आज जेकने लागे � शोने नहीं तार आगे एक और रसीले कैसे? एक और उन्हीं से प्रेजेंटेशन कार्य बोले प्रेजेंटेशन नामों के एक शब्द हो आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन एक और था ना शोने एक और रसीले के लो उन्हीं की एक और जानना तो जितने पार बे हैं शेपार बे एक और शेटर जोड़ने को नहीं पाए नहीं कितने आमर बात चरा � आमर बाबा तो मेट्रोडल देखे जाते पारे नहीं। एकों ए ही शोमायर के वो आमर जरा एकों मेट्रोडल देखते सी। एकों जो दी बांग्लादेशर का वो रजिगेश करा है मेट्रोडल सोर्स हो गिना। उस जो दी बोले मेट्रोडल की जिनिश। ताहले हो बे। माने वो एकों मेट्रोडल की ऐटा जाने ना ऐटा ना जाइन न थका जावे। ना सो बोलते के लिए बिफोर टू और थ्री डिकर्स शारा पृथ्वी पर कोताव पारण हुई तो ना एको ना हमारे के ऑफिशियली ये टेक एक टा कोर्स इसी में पारण हुई थी सो जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ टाइम जे शोमायर कारण है ये जिन्हें गुले एको ना ऐतु गुरुत्व पुण्य हुए के सो जे एको ना हमारे क्लास लेक्चर कोर्स करी तीन आमार बिजनेस फील्डे प्रोफेशनल फील्डे ऐतो बेशी जोर विषय गुलों ने आमने कथा बोल सी ऐ याते सो एक हने डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंटेशन व्हाई प्रेजेंटेशन स्किल्स आर इम्पोर्टेन्ट नाउडेज ऐटनीय कथा हुई से पार्पास ऑफ प्रेजेंटेशन शेटनीय कथा हुई से इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग ए पार्पास ऑफ पार्पास � ए मोड़ते हैं आमी प्रेजेंटेशन दी रहती हैं। ए मोड़ते प्रेजेंटेशन दर उद्देश्य की, टू टीच, टू इनफॉर्म, टू शेयर, टू शेयर इनफॉरमेशन, टू शेयर नॉलेज, टू शेयर सम आइडियाज, एवरीथिंग। तो प्रेजेंटेशन के वो कोनो इनफॉरमेशन शेयरिंग है जनों दीते पारे, के वो शेखानोर जनों दीते पारे, के वो इनफॉरमेशन एक्सचेंज जनों दीते पारे, के वो बिनो दोनों जनों दीते पारे, हाशानोर जनों दीते पारे, कादानोर जनों दीते पारे, एक्टिंग पार पसे दीते पारे, तो उन्हें कैसे की मन है? आज के आ ए ज है उरा की पूरा लाइव प्रेजेंटेशन दी था सना मानोशे शामने लाइव एक्टिंग करते सना ये इटा तो कैमरा चाहिए थे हजार गुने बेशी कोटिन 
কারণ ওর পুরোটা লাইফ চলতেছে ও প্রত্যেকটা স্কিপ প্রত্যেকটা ইয়া এখানে তো দেখে দেখে পড়ার বা তোমাদের মতো অনলাইন প্রেজেন্টেশন দেখি যে এই যে এখানে ধরে রাখছে এক মোবাইল দিয়ে ইয়া করছে আরেক মোবাইলে স্লাইড ইয়া করে আর না হলে চোখের সামনে ধরে রাখছে দুইটা লাইন মুখস্থ করে বলতে চাইছিল সেই দুই লাইনে বলতে পারতেছে না মানে এরকম হইলে তো খবরই আছে কিন্তু ওইটা তো ওরকম না পুরোটাই হচ্ছে যে ওকে আগে মেমোরাইজ করে তারপরে ওইটা প্রেজেন্ট করতে হচ্ছে এবং লাইভ প্রেজেন্টেশনে অ্যাক্টিং করতে হচ্ছে স্কিপ থেকে শুরু করে সিকোয়েন্স সব কিছু মনে রাখতে হচ্ছে তো এই যে প্রেজেন্টেশনটা এক একটা প্রেজেন্টেশনে তো পারপাজ একই রকম আজকে নাট্যকলায় বা এক একটা থিয়েটারে যে প্রেজেন্টেশন দিতেছে তার প্রেজেন্টেশনের পারপাস তুমি যখন ক্লাসে প্রেজেন্টেশন দিতেছ তোমার প্রেজেন্টেশনের পারপাস তুমি যখন বায়ারের সামনে প্রেজেন্টেশন দিতেছ সেটার পারপাস আর তুমি যখন ওয়ার্কারদের সামনে প্রেজেন্টেশন দিতেছ সেটার পারপাস সব এক পারপাস এক সবই তো প্রেজেন্টেশন নাম তো সবগুলোই প্রেজেন্টেশন কিন্তু পারপাস কি এক কখনোই না না পারপাস এক না নিয়ত এক না উদ্দেশ্য এক না অডিয়েন্স এক না কন্টেন্ট এক কোনো কিছুই এক না সবই আলাদা এখন প্রেজেন্টেশন দেওয়া মানেই কি প্রেজেন্টেশন ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন দেওয়া মানেই কি প্রেজেন্টেশন সাকসেসফুল না তাহলে প্রেজেন্টেশনের আগে হচ্ছে যিনি প্রেজেন্টেশন দিবে তার একটা পারপাস থাকতে হবে যে আমি প্রেজেন্টেশনটা কী উদ্দেশ্যে দিতেছি ফর এক্সাম্পল এটা যেহেতু প্রেজেন্টেশনে করছে এই করছে তো প্রেজেন্টেশন নাই অবশ্যই নাই তাই না সে অন্য কোর্সে থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু এই কোর্সে প্রেজেন্টেশন থাকবে না আচ্ছা সুযোগই নেই এক তাহলে এখানে প্রেজেন্টেশন থাকবে আচ্ছা ভালো এখন প্রেজেন্টেশন তো সব কোর্সেই থাকে কম বেশি থাকে ইয়া করছে সব কোর্সে প্রেজেন্টেশনের জন্য পাঁচ দশ মাস থাকে তো অতীতেও প্রেজেন্টেশন ছিল এখনও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে তো প্রেজেন্টেশন স্টুডেন্টরা কী কারণে দেয় মার্কস আছে আচ্ছা দিয়ে দেখি দেওয়ার জন্য দেওয়া স্যার দিতে বলছে দেই পাঁচ মার্কস আছে অ্যাটেন্ড করি অ্যাটেন্ড করলে দশে পাস হইলেও তো পাওয়া যাবে সেই আশায় দেই আচ্ছা এই নিয়ত দেওয়া এইটাও একটা আরেকটা হচ্ছে যে আর্টস অফ প্রেজেন্টেশন কোর্স যেহেতু শেষ পর্যন্ত করেই ফেলতেছি কিছু প্রেজেন্টেশনের ইয়াটা যেহেতু দেখতেই পারতেছি দেখি না প্রেজেন্টেশন এতগুলো মানুষের সামনে প্রেজেন্টেশন দিব বেশি খারাপ হলে কেমন লাগে নিজের কাছে একটু ভালো দেওয়ার চেষ্টা করি দিন শেষে এটা তো আমারই কাজে লাগবে আমার স্কিলটাই তো ডেভেলপ হবে আমার প্রেজেন্টেশন স্কিলটা বাড়বে এটা তো সারা জীবন আমারই ভালো হবে ওই নিয়ত দেওয়া দুইটার মধ্যে তো কোনো পার্থক্য নেই হুম পার্থক্য আছে আকাশ পাতার পার্থক্য না তুমি যেই নিয়তে বিয়ে করেছ আর আবু হুরাইরা যেই নিয়তে বিয়ে করবে এক কি মনে হয় তোমার কাছে এক নিয়ত এক নিয়ত এক না এক তুমি কেন বুঝলা আচ্ছা তাহলে বিয়ে টুডে ও টু মনে সবাই করে কিন্তু বিয়ের উদ্দেশ্য কি একরকম থাকে নাকি হ্যাঁ সবাই একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিয়ে করে নাকি না না এক একজনের নিয়ত এক এক রকম এই যে তোমরা যারা আমার সামনে ক্লাস করার জন্য বসে আসো সবাই আসলে ক্লাস করার নিয়ত বসে আসো না এটা একটা অ্যাপসলিউট মিথ্যা কথা যে সবাই ক্লাস করার জন্য বসে আছে এখানে বসে আছে কারণ অ্যাটেন্ডেন্সের একটা ব্যাপার আছে এখানে বসে আছে কারণ ফয়সা স্যারের ক্লাস এখানে বসে আছে কারণ স্যারকে চেহারা দেখানোর একটা ব্যাপার আছে এখানে বসে আছে কারণ বিপদের দিনে যখন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে ফয়সা স্যারের রুমে যাবে ফয়সা স্যার যখন ঠাস করে বলবে যে তোকে তো আমি জীবনেও দেখি নেই ক্লাসে ওই কথাটা যাতে বলতে না পারে আমি যা বলছি সব তো মিথ্যা কথা বলছি তাই না এটাই হচ্ছে বাস্তবতা বুঝছো না অতএব অনেকের অনেক নিয়ত এক একজন এক এক নিয়তে কাজ করছে অথচ হওয়ার কথা তা ছিল না সো প্রেজেন্টেশন আমরা যখন সারা জীবন প্রেজেন্টেশন দিছি আমাদেরও এক একজনের নিয়ত এক এক রকম ছিল এবং আরও থাকবে বিভিন্ন রকম হবে দ্যাট ডাজেন্ট মেটার সেটা কোনো সমস্যা না সমস্যা হচ্ছে যে প্রেজেন্টেশনটা যখন দিচ্ছি প্রেজেন্টেশন যখন যেই প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি সেই প্রেজেন্টেশন আমি আসলে কি উদ্দেশ্যে দিচ্ছি জাস্ট আমার বস আমার ম্যানেজার আমারে দিতে বলছে বাধ্য হয়ে দিতেছি জোর করে দিতেছে বাধ্য হয়ে দিতেছি জাস্ট না পাইরে দিতেছি অ্যাভয়েড করতে পারি নেই দেখে দিতেছি আর আরেকটা হচ্ছে যে না একটা সুযোগ পাইছি স্যার আমাকে একটা সুযোগ দিছে আমাকে মানে আমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে আমার উপর কনফিডেন্স রাখছে স্যার আমাকে একটা অপরচুনিটি দিছে এই স্কোপটা আমার কাজে লাগাইতে হবে এই নিয়তে দিতেছি দুইটার প্রেজেন্টেশনের রিটার্ন আউটকাম তো একই রকম হবে না দুইটার পারফরমেন্স একই রকম হবে নিয়তের কারণে পারফরমেন্সের তো কোনো পার্থক্য হয় না 
আমি যুদ্ধে গেছি তোমারে দেখানোর জন্য যে আমি যুদ্ধে গেছি আর আমি যুদ্ধে গেছি তোমারে দেখানোর জন্য না আমি আসলে যুদ্ধে গেছি দুইটা তো একই রকম আমেরিকার অস্ত্র জর্ডানের ভিতর দিয়ে ইসরায়েলে যায় আবার জর্ডান ওইখান দিয়ে ওই ওই অস্ত্র দিয়ে মারবে আর জর্ডান ওইখান দিয়ে স্যালাইনের ব্যাগ ফালাবে বুঝছো না একই তো দেশ এক দিক দিয়ে আমি ওদের অস্ত্র পার করে ডেলিভারি দিতেছি আবার এদিক দিয়ে তোমার জন্য মেডিকেল ইনস্ট্রুমেন্ট পাঠাইতেছি যে রক্ষক সেই বক্ষক আমি দুইটাই করতেছি কারণ ওর সাথেও আমার ভালো থাকা লাগবে এর সাথেও আমার জনগণকে দেখানো লাগবে সারা দুনিয়াকে দেখানো লাগবে যে না আমি চুপ করে বসে নাই আমি ইয়া করতেছি কি হয়েছে আমি তো দান করতেছি ফান্ড রেইস করতেছি আমি এই করতেছি সেই করতেছি তো কি হয়েছে আমার যুদ্ধ বিমান সব লুকিয়ে রেখেছি সব বসে আছে তো কি হয়েছে আমি তো কিছু না কিছু করছি কিছু না কিছু যদি না করি তাহলে কি আর ইজ্জত থাকে কিছু না কিছু তো বলতে হয় কিছু না কিছু তো করতে হয় এই হলো অবস্থা আর কি যাই হোক আসো তাহলে পারপাস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং যে কে কোন পারপাসে করতেছে কে কোন ইয়াতে করতেছে এক ইম্পর্টেন্স অফ হ্যাভিং এ পারপাস ফর প্রেজেন্টেশন প্রেজেন্টেশনের পারপাস থাকলে মানে যে যেই নিয়তে যেই উদ্দেশ্যে প্রেজেন্টেশন দিবে সেটার একটা রিফ্লেক্ট আউটকাম সেটার সাথে সম্পর্কিত থাকবে স্বাভাবিকভাবে অবজেক্টিভ অফ দ্য প্রেজেন্টেশন এগুলো নিয়েও কিছু আগে ক্লাসে বলছি এখন তো বললাম দেন ইম্প্রুভিং দ্য পারপাস অফ ফিউচার প্রেজেন্টেশন বেসড অন ফিডব্যাক অ্যান্ড ইভালুয়েশন আজকে স্লাইডে যেতে পারবো বলে মনে হয় না বাট টোটাল একটা রিক্যাপ দিয়ে নিচ্ছি আর কি যে আমরা এই কোর্স থেকে কী কী শিখতে হবে এবং কি কি প্ল্যান আমাদের দেন তুমি অতীতে যেই প্রেজেন্টেশন দিস সারা জীবন যা প্রেজেন্টেশন দিস আর সব প্রেজেন্টেশন কোর্স করার পরেও তুমি ঠিক তেমন প্রেজেন্টেশনই দাও দারুণ ব্যাপার না তাহলে এটা হ্যাঁ তাহলে এই কোর্স করা তোমার জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল এই কোর্সে তুমি যদি একশোতে এ প্লাস পায়েও পাস করো কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশন স্কিল যদি আগে যা ছিল এখনো তাই থাকে এই তিন ক্রেডিটের টাকা নষ্ট সময় নষ্ট আমি যে ছয় মাসে এসে এখানে বক বক করছি পুরোটাই ফেল অ্যাপসলিউট ফেল কারণ তোমার প্রেজেন্টেশন স্কিলই ডেভেলপ করে নাই তুমি আগে প্রেজেন্টেশন যা ভাবতা যেভাবে দিতা এখন তাই ভাবো সেভাবেই দাও হবে না so there has to be some difference presentation has to be effective effective presentation dite hobe effective presentation dite parte hobe je chhele ta age 10% bhalo presentation dito seta ke ekhon 50% e niye jete hobe je agei 50% dite parto take 80% e niye jete hobe je 85% parto take 90 te niye jete hobe jaitei hobe kono na kono difference value addition to hoitei hobe nale course korar mane ki পার্সুয়েসিভ প্রেজেন্টেশন তুমি বায়ারের সাথে একটা প্রেজেন্টেশন দিল মনে করো একটা বায়ার্স মিট আপ আছে নতুন নতুন বেশ কয়েকজন বেশ কয়েকটা বায়ারের প্রতিনিধি দল আসছে এখন তোমারে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে আবু রায়ের একটা প্রেজেন্টেশন দাও তুমি কইলা যে এই বায়ারদের জীবনে কাজও করি নাই এদেরকে চিনিও না এরা কি রকম কাজ করে তাও জানি না কোনো কিছু জানি না এই বায়ারদের সামনে আমি কি প্রেজেন্টেশন দিব আচ্ছা কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশন দেখার পরে সব কিছু ইয়া করার পরে বায়ার সবাই যদি মোটামুটি ওই টেবিলে বসে বলে ওঠে যে উই আর রেডি টু গিভ অর্ডার উইথ ইউ অ্যাটলিস্ট অন ট্রায়াল বেসিস অ্যান্ড উই আর রেডি টু ডু বিজনেস উইথ ইউ তার মানে তোমার প্রেজেন্টেশন কি সাকসেসফুল না ফেলোর হান্ড্রেড পার্সেন্ট সাকসেসফুল কিন্তু তোমার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার পরে যদি ওদের মনে হয় মানে সব কথা তো আর ওরা মুখে বলবে না কিন্তু ওদের চোখে মুখে ভাষা দেখেই যদি আমার মনে হয় যে ওরা সন্দেহ পড়ে গেছে যে এই ফ্যাক্টরি কি আসলে নিজের ফেব্রিক নিজে বানায় নাকি সবই সাবকন্ট্রাক্ট করে কারণ ওর ফ্যাক্টরির ওর টোটাল প্রেজেন্টেশনে ওর মেশিন নিয়ে প্রসেস নিয়ে ও ইফিসিয়েন্সির জন্য কি কাজ করে ও কিভাবে ডাইং এর ওয়েস্ট ওয়াটারকে কি ওই ওয়েস্ট ওয়াটার নিয়ে কি করে ও ডাইং এর ইফিসিয়েন্সি কিভাবে মেনটেন করে ও কার্বন ফুটপ্রিন্ট কতটুকু জেনারেট করে ওর কোন মেশিনের ওয়েস্টেজ রিডাকশন কি করে এগুলো নিয়ে কোথাও কোনো কথা নাই কার্বন ফুটপ্রিন্ট নিয়ে কোনো কথা নাই ইফিসিয়েন্সি নিয়ে কোনো কথা নাই এসডিজি নিয়ে কোনো কথা নাই ও শুধু আমাকে বলছে যে ওর প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি এত ওর মেশিন আছে এত করতে পারে পৃথিবীর সব কাজ ডাল মে কুচ কালা হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন যতই ভালো ইফেক্টিভ হয় নাই যেই পারপাসে প্রেজেন্টেশন দেওয়া যেই উদ্দেশ্যে আবহাওয়া রেখে দিয়ে প্রেজেন্টেশন দেওয়া হয়েছিল ওই উদ্দেশ্য তখন ফুলফিল হয় নাই সো দ্যাট মিন্স ব্যাপার 
ঝামেলা আর কি বুঝছো না মেয়ের বাবা আশা করছিল যে আবু হেরার হাতে মেয়ের আগে তুলে দিয়ে মেয়েটা একটা ভালো জামাই পাবে জামাই খুঁজতে গেল তো বাদ দাম তারপর প্ল্যানিং ফর প্রেজেন্টেশন আচ্ছা এখন এই মুহূর্তে আমি যদি তোমাদেরকে আইসে বলি যে একটা প্রেজেন্টেশন দাও সম্ভব হান্ড্রেড পার্সেন্ট সম্ভব কিন্তু ইফেক্টিভ প্রেজেন্টেশন হবে না পার্সোয়েসিভ প্রেজেন্টেশন হবে না কেন হবে না কারণ ফার্স্টে তো কোয়েশ্চেন স্যার কিসের প্রেজেন্টেশন দিব কি প্রেজেন্টেশন দিব কোন টপিকে প্রেজেন্টেশন দিব তোমার তো একটা প্রিপারেশন লাগবে মানে তোমার টপিক জানতে হবে সেই টপিকের উপরে তোমার রিসার্চ করতে হবে তোমার সেটা নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে হবে ইনফরমেশন গেস করতে হবে তোমার কিছু স্লাইড প্রিপেয়ার করতে হবে তোমার প্রেজেন্টেশনের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে একটা প্ল্যানিংয়ের ব্যাপার আছে প্রিপারেশনের ব্যাপার আছে হুট করে এই সে প্রেজেন্টেশন দেওয়া সেটা গল্প বলা যাবে কিন্তু প্রেজেন্টেশন দেওয়া হবে না বা ইফেক্টিভ হবে না সো ওই জায়গাগুলো নিয়ে আমাদের কথাবার্তা আছে প্রেজেন্টেশন স্টাইল নিয়ে আমাদের কথাবার্তা বলতে হবে ইয়া করতে হবে আন্ডার একদম শুধু কিছুই না শুধু এইখানে আইনে দাঁড়া করাইছি বাস তোমাদের দিকে তাকাইছে ওর ব্যাটারি ফিউজ কেন স্টেজ ফেয়ার এর কারণে তো এই ছেলেটাকেই বেশি বেশি করে আনতে হবে স্টেজে ওরে বেশি বেশি করে বলাইতে হবে ঠিক আছে ওই মেয়েটাকেই বেশি বেশি করে বলাইতে হবে নাহলে তো এই ভূত থেকেই যাবে ওই ভূতের ভয় ভূতের ভয় ও সারা জীবন ভূতের ভয় নিয়েই থাকবে তাহলে তো ভূতের ভয় কাটবে না দেন প্যারাডক্স অফ পাবলিক পাবলিক স্পিকিং তো সবাই খুব ভালো পারে তাই না সবাই যদি হয় ধরো মঞ্চ বানাইছো একটা জনসভা চলতেছে সেখানে সবাই কথা বলতে রাজি থাকে এমন কি যতজন কথা বলতে চাবে সবাই ভালো কথা বলতে পারে হাবি যাবি চিৎকার চাচামেচি করতে পারলেই কি কথা বলা হয় নাকি পার্থক্য আছে স্টোরি রিডার্স ভার্সেস স্টোরি টেলার্স গল্প পড়া আর গল্প বলা দুইটা তো একই জিনিস হ্যাঁ তো গল্প তো আমার মেয়ে গল্প পড়তেও পারে গল্প বলতেও পারে দুইটাই আমার শোনায় তো আমার গল্প বলা আর ওর গল্প বলা দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই সো লটস অফ থিংস আর দেয়ার আচ্ছা দেন চুজিং দ্য রাইট টপিক এই যে টপিকের কথা বলতেছিলাম যে একটা প্রেজেন্টেশন যখন এই দিতে হয় আমাদেরকে টপিক নিয়ে চিন্তা করতে হয় যে প্রেজেন্টেশনের টপিক কি প্রেজেন্টেশন আমরা কোন টপিকে দিব এবং প্রেজেন্টেশন টপিক সিলেকশনের ক্ষেত্রে অনেক কিছু খেয়াল রাখতে হয় যেমন আমরা যে টপিকটা দিতেছি সেটা আমাদের প্রেজেন্টেশনের পারপাসের সাথে অ্যালাইন করতেছি কি না আমি যে উদ্দেশ্যে প্রেজেন্টেশন দিতেছি সেই উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি না আমি কি যেই টপিকে প্রেজেন্টেশন দিব সেই টপিকটার সম্বন্ধে আমি ভালো মতো জানি কি না মানে মনে করো যে তুমি আইসা আমারে জিজ্ঞেস করলা এই যে ও আইসা আমারে জিজ্ঞেস করলো যে স্যার আমাকে একটা টপিক দেন স্যার আমি টপিক খুঁজে পাচ্ছি না আমাকে টপিক বলে দেন আমি কোন টপিক প্রেজেন্টেশন দিব আমি ওরে বললাম যে তুমি এআই টপিকে চ্যাট জিপিটি টপিকে প্রেজেন্টেশন দাও এখন ও এআই সম্পর্কেও কিছু জানে না চ্যাট জিপি নিয়ে ওর খুব একটা মাথা বেতা নেই আগ্রহ নেই হইলো ভালো প্রেজেন্টেশন হবে তো আমার পছন্দের টপিকে প্রেজেন্টেশন দিয়ে তোমার লাভটা কি তোমাকে তো তোমার পছন্দের টপিক বের করতে হবে তুমি যেটা সম্পর্কে ভালো জানো যেটা সম্পর্কে তোমার ভালো স্কিল আছে যেটা নিয়ে তুমি অডিয়েন্সে দশটা কোয়েশ্চেনের আনসার দিতে পারবা আমার পছন্দের টপিকে বিয়ে করে এটা তো ওরকম হইলো যে বন্ধুর পছন্দ মতো বিয়ে করে ও ধরা খেয়েছে তো কেন ধরা খেয়েছে সে আমি আসলে নিজের পছন্দে বিয়ে করিনি বন্ধু আমাকে বলেছিল যে মেয়েটা তোর জন্য ভালো হবে অতএব আমি বন্ধুকে বিশ্বাস করে ভালো মতো বিয়ে করে ফেলেছি পরে জানতে পেরেছি বন্ধু নিজেও ধরা খেয়েছে এ কারণে আমিও ধরা খেয়েছি এরকম বন্ধু এখন ভুরি ভুরি তোমাদের বন্ধুগুলো আবার এরকমই হয় আসো নেক্সট অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্ট এই হচ্ছে আমাদের এই মিড পর্যন্ত আমাদের যে চারটা চ্যাপ্টার শুধুমাত্র সেই চারটা চ্যাপ্টারের ইয়া দেখাচ্ছি আজকে আমরা প্রেজেন্টেশন আমরা যখন দেই প্রেজেন্টেশন কোথায় দিই কারে দিই ইভেন অনলাইনেও যদি তোমাদের মানে অনলাইনে তোমাদের প্রেজেন্টেশন হবে অনলাইনে প্রেজেন্টেশন থাকবে তোমাদের আমাদের ফেসবুক গ্রুপ আলাদা একটা গ্রুপ করা হবে পুরো ডিপার্টমেন্টের পুরো ডিপার্টমেন্টের সব স্টুডেন্টরা থাকবে সেখানে সেখানে তোমাদের প্রেজেন্টেশন পাবলিশ হবে মানে তোমরা যে প্রেজেন্টেশন আপলোড করবা অনলাইনে সেই প্রেজেন্টেশন পুরো ডিপার্টমেন্টে সবাই দেখবে ইয়া করবে জুনিয়ররা কমেন্ট করবে সিনিয়ররা কমেন্ট করবে সবাই রেটিং করবে হ্যাঁ এই গ্রুপটা না প্রেজেন্টেশনের জন্য আলাদা সেন্ট্রাল গ্রুপ খোলা হবে তো 
তাহলে তুমি যখনই সারা জীবন যতবার প্রেজেন্টেশন দিস এবং এখনও যত প্রেজেন্টেশন দিবা মানে প্রেজেন্টেশন কেউ কি শুধু নিজের জন্য দেয় নাকি অডিয়েন্স থাকে না একটা টার্গেট সেগমেন্ট তো থাকে পার্টিসিপেন্ট তো থাকে যাদের উদ্দেশ্যে প্রেজেন্ট তুমি অনলাইনে নিজে নিজে একা একা প্রেজেন্টেশন দিতেছো কিন্তু সেটাও যখন তুমি ফেসবুকে আপলোড দিতেছো সাথে সাথে তো সবাই দেখতেছে তুমি মানে এইখানে যখন প্রেজেন্টেশন দিতেছো আমাদের সামনে দিতেছো আমরা দেখতেছি বা ইয়ে করতেছি তার মানে অডিয়েন্স ইজ দেয়ার আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে একই জিনিস একই কোর্স গ্রুপে একই জিনিসের জন্য প্রেজেন্টেশন তুমি এইখানে দাঁড়ায় স্টেজে দাঁড়ায় যখন আমাদের সাথে প্রেজেন্টেশন দিবা তখন তোমার প্রেজেন্টেশন আর তুমি ওই একই টপিকের প্রেজেন্টেশনটা যখন অনলাইনে দিবা প্রেজেন্টেশন একরকম হবে হবে না আমাদের মধ্যে শুধু নিজের কোর্সমেট ব্যাচমেট এদের সামনে যখন প্রেজেন্টেশন দিবা তখন যা হবে আজকে যদি সব টিচাররা বসা থাকে তোমার প্রেজেন্টেশন এক হবে ইউনিভার্সিটির মধ্যে প্রেজেন্টেশন দিতেছে যেরকম হবে অফিসের মধ্যে প্রেজেন্টেশন একই রকম হবে বাইরের কোনো ইউনিভার্সিটিতে তোমার যখন প্রেজেন্টেশন দিতে পাঠাবো শুধু তোমার ক্ষেত্রেও একরকম হবে না আমাদের ক্ষেত্রেও একরকম হবে না আজকে আর্টস অফ প্রেজেন্টেশনের এই কথাগুলাই আমি যদি একটা স্কুলের বাচ্চাদের সাথে বলি তাহলে আমার কথাবার্তার টোন প্রেজেন্টেশন একরকম হবে আর যদি নর্থ সাউথে গিয়ে বলি একরকম হবে আবার টিচারদেরকে যখন আর্টস অফ প্রেজেন্টেশন নিয়ে কথা বলতে যাবো একরকম হবে না প্রত্যেকটা জিনিসই আলাদা তাহলে কেন আলাদা হচ্ছে অডিয়েন্সের কারণে আলাদা হচ্ছে কারণ অডিয়েন্স আলাদা অডিয়েন্স সবসময় আমাদের মাথায় কাজ করে এবং করতেই হবে অডিয়েন্স ছাড়া তুমি ইন্টারেক্ট করবা কি হবে তোমার তো আগে অডিয়েন্সের কথাই চিন্তা করতে হবে যে আমি আসলে কাদের জন্য প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি কাদের মতো ইয়া করে বানাচ্ছি এখন মনে করো ওয়ার্কারদের উদ্দেশ্যে তুমি একটা প্রেজেন্টেশন দিবা এখন ওই প্রেজেন্টেশনের স্লাইড ওই প্রেজেন্টেশন তোমার প্রেজেন্টেশন একদম হুবহু তাই হবে যে এটা তুমি বাইরদের জন্য করছিলা কোনো দিন সম্ভব ওদেরকে কি ইংরেজিতে প্রেজেন্টেশন দিবা ওদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলবা না কিন্তু বাইরদের সাথে বাংলায় কথা বলবা খুব বেশি আরবিতে তাহলে তাহলে দেখো পুরো জিনিসটাই তো ডিফারেন্ট হয়ে যাচ্ছে শুধু কার কারণে অডিয়েন্সের কারণে আমি কোথায় কাদের উদ্দেশ্যে প্রেজেন্টেশন দিচ্ছি সো অডিয়েন্স অ্যাসেস করতে হয় অডিয়েন্সের নলেজ অডিয়েন্সের স্কিল অডিয়েন্সের এক্সপেকটেশন অডিয়েন্স কারা কেমন তাদের ডেমোগ্রাফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স কালচারাল এনভারনমেন্টাল বাকি সব ক্যারেক্টারিস্টিক্স এগুলো আমাদের অ্যাসেস করতে হয় তাদের নিড ইন্টারেস্ট এগুলো যাচাই করতে হয় দেন আমাদের প্রেজেন্টেশন স্টাইল অ্যাটিচিউড সেগুলো সেই অনুযায়ী অ্যাডজাস্ট করাইতে হয় এবং বাকি যে ডিফারেন্ট অডিয়েন্স লেভেল আছে এবং ইয়ে আছে সেগুলো নিয়ে সো জাস্ট একটা খুব বেসিক প্রাইমারি একটা ধারণা দিলাম যে এই প্রথম চারটা চ্যাপ্টার সেই প্রথম চারটা চ্যাপ্টারের উপরে আমাদের যে মিড এক্সাম সেই মিড এক্সামের আগে আমরা কোন চারটা চ্যাপ্টার কালেক্ট করবো সেগুলোতে কী কী থাকবে এবং প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা টপিক এবং প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট মনে করো টপিক সিলেকশন ইম্পর্টেন্ট এবং ওইটা দিয়ে তোমার প্রেজেন্টেশন শুরু অডিয়েন্স অ্যাসেসমেন্ট ইম্পর্টেন্ট এরকম প্রত্যেকটা এক একটা পার্ট নিয়ে 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 আমাদের সব পার্ট কাগজের টুকরা যখন জোড়া দিবা তখন গিয়ে তোমার ডায়নোসর হবে তখন গিয়ে কাগজ জোড়া লাগবে তখন গিয়ে একটা প্রেজেন্টেশন হবে এবং এই কোর্সের এই কারণে পুরো মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন থেকে শুরু করে অনেক কিছুই ডিফারেন্ট তোমরা অন্যান্য কোর্স যে প্যাটার্নে করছো এই কোর্সটা একটু ডিফারেন্ট প্যাটার্ন হতে যাচ্ছে আমাদের বা তোমাদের মার্স না এটা সরাসরি ইয়ারপি তে যা থাকবে তাই এবং এই সেমিস্টারে এটাই হচ্ছে নিউ রুলস প্রত্যেকের জন্য ইয়ারপিতে যা থাকবে তাই তুমি যদি মিডের আগে রেজিস্ট্রেশন করো ফাইনাল আগে রেজিস্ট্রেশন করো অটোমেটিক জিরো পায়ে যাবা ইয়ারপি দিয়ে দিবে আমাদের কিছু দেওয়া লাগবে না ডান ক্লাস যে কয়টা করতেছো দশটা ক্লাসে যদি দশটা করো দশে দশ দশটা ক্লাসে যদি শূন্যটা করো দশে শূন্য শেষ কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট এটাতে টোয়েন্টি শুধু প্রেজেন্টেশন দুইটা ফর্মাল প্রেজেন্টেশন হবে টোয়েন্টি 
মিড যে তিরিশে মিড দাও সেখান থেকে কাউন্ট হবে টোয়েন্টি পারসেন্ট ফাইনাল যে ফর্টি দাও সেখান থেকে কাউন্ট হবে থার্টি পারসেন্ট তার মানে যারা মনে করে যে শুধুমাত্র মিড বা ফাইনাল দিয়ে শুধু মিড আর ফাইনালটা অ্যাটেন্ড করলেই পাস তাদের মিড বা ফাইনাল টোটালে আসলে কাউন্টই হইতেছে মাত্র ফিফটি পারসেন্ট এই কোর্সে পাস নেই মানে এই কোর্সে শুধু মিড আর ফাইনাল রিটেন দিলে কেউ পাস করবে না কারণ কোর্সটা তো আলাদা এটা তো ফেভরিক কোর্স না ওয়েট কোর্স না ইয়ার্ন কোর্স না ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ কোর্স না কোর্সের নাম কি প্রেজেন্টেশন তো এটা একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্র্যাকটিক্যাল কোর্স না একটা তো প্র্যাকটিক্যাল কোর্সের মার্চ ডিস্ট্রিবিউশন তো আলাদা হয় কিন্তু এটা তো আবার ল্যাব কোর্স না এটা কি টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাব কোর্স না তো ল্যাব কোর্সও না আবার থিওরি কোর্সও না এটা একটা প্র্যাকটিক্যাল কোর্স তাহলে প্র্যাকটিক্যাল কোর্সের ব্যাপার স্যাপার তো একটু প্র্যাকটিক্যালি হবে তাহলে এই কোর্সের মূল কথা একটাই এই কোর্সের টার্গেট একটাই অবজেক্টিভ একটাই সেটা কি প্রেজেন্টেশন কার প্রেজেন্টেশন আমার তোমার কি প্রেজেন্টেশন তোমার প্রেজেন্টেশন শেখানো তোমাকে বেটার প্রেজেন্টেশনে অভ্যস্ত করানো টার্গেট একটাই তোমাকে বেটার প্রেজেন্টেশন দেওয়ানো এই একটা টার্গেট এইটুক ফিল আপ হইতে হবে এই কোর্সে এইটুক ফিল আপ হইলে ডান এইটুক ফিল আপ না হইলে আনডান শেষ শুধু এইটুকের সাথে এই কারণে এই কোর্সের প্রতিটা ক্লাসেই আমরা যেই যে টুলস টেকনিক্স যেগুলো নিয়ে কথা বলবো সেই কথাগুলো তোমরাই অ্যাক্টিভিটি করবা মানে দিন শেষে আমি সারা সারা সেমিস্টারে পুরো কোর্সে শুধু বক 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 করলাম আর স্লাইড বললাম এই দিয়ে প্রেজেন্টেশন শেখা হবে নাকি এই দিয়ে কাজ আর কাজ কিছু হবে নাকি কিচ্ছু হবে না পুরোটাই তো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে রিহার্সেল করতে হবে আমাদের ইয়া করতে হবে ক্লাসে সেটাকে অ্যাক্টিভিটির মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এই কারণে প্রত্যেকটা ক্লাসেই তোমাদের অ্যাক্টিভিটি থাকবে সেই অ্যাক্টিভিটির উপরে মার্চ থাকবে তার মানে এই কোর্সে শুধুমাত্র ক্লাস ক্লাসের অ্যাক্টিভিটি প্রেজেন্টেশন এইটুকুর উপরেই মার্চ হচ্ছে ফিফটি পারসেন্ট শুধু এইটুকুতেই ফিফটি পারসেন্ট মার্চ এবং ফর্মাল প্রেজেন্টেশন বলতে যেটা বুঝেছি ওই যে ফেসবুকে যে প্রেজেন্টেশন সেটাও কিন্তু ফর্মাল প্রেজেন্টেশন টোটাল এরকম দুইটা ফর্মাল প্রেজেন্টেশন থাকবে আর বাকি তো টুকটাক প্রেজেন্টেশন ইয়ার টি এগুলো প্রত্যেক ক্লাসেই থাকবে সো ক্লাসের অ্যাক্টিভিটি প্রেজেন্টেশন এই মিলিয়েই ফিফটি পারসেন্ট মার্চ এবং যে প্লাস পাবে সে আসলে এগুলো দিয়েই পাবে আর যে ফেল করবে সে এগুলো এগুলো সারাই ফেল করবে বলো বলো হ্যাঁ পাস থিওরিটিক্যালি পাস না না প্র্যাকটিক্যালি ফেল না মানে জিনিসটা যেটা হবে তখন না না ভালো কোয়েশন করছে জিনিসটা যেটা হবে ওইখানে পঞ্চাশ মার্কস ঠিক আছে মনে করো তার অ্যাটেন্ডেন্স নাই মিড এক্সাম নাই ফাইনাল নাই ঠিক আছে পঞ্চাশে মনে করো পঁয়তাল্লিশ পাইছে সব সময় ক্লাস করছে সব অ্যাক্টিভিটিতে ছিল ভালো প্রেজেন্টেশন দিছে পঞ্চাশে পঁয়তাল্লিশ পায় কিন্তু বৈশা আছে কিন্তু তার গ্রেডটা কি হবে ফাইনাল দেয় নাই গ্রেড কি আমাদের অ্যাবসেন্ট গ্রেড নাই ফাইনাল অ্যাবসেন্ট তাহলে ফাইনালে অ্যাবসেন্ট থাকলে গ্রেড কি আসে আই ইনকমপ্লিট হয়ে পয়সা থাকবে কারণ এ তো সিস্টেম তুমি তো ফাইনালে অ্যাটেন্ড করতে হবে মিডে তো অ্যাটেন্ড করতে হবে তোমার তো অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে অ্যাটেন্ড করার কথা অ্যাটেন্ড করে তুমি খাতা খালি দাও আর না দাও সেটা পরের কথা যে আমার টার্গেট ছিল চল্লিশ পাওয়া আমি চল্লিশ পায়ে গেছি আগেই কারণ আমি তো তোমার রেজাল্ট আগেই দিয়ে দিব তো তুমি চল্লিশে চল্লিশ পায়ে গেছো এখন শুধু তুমি ফর্মালিটি ফিল আপ করবা বাকি রেজাল্ট পায়ে যাবা বুঝছো না আচ্ছা দেন এই কোর্সের শুধু যে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এইটুকে সেটুকে না এই কোর্সের আর একটা বিগ ইভেন্ট আছে যে এই জিনিসটা একটু আগে থেকেই জানায় রাখা ভালো সেটা হচ্ছে আমাদের একটা প্ল্যান আছে যে এই সেমিস্টারে মোটামুটি পুরো ইউনিভার্সিটিতে এই কোর্সটা পড়ানো হচ্ছে ছয় জন ফ্যাকাল্টি এই কোর্সটা পড়াচ্ছে তার মধ্যে আমি একজন রেগুলার ব্যাচেও আমি ক্লাস নিচ্ছি রেগুলার ব্যাচে দুইটা ডিপার্টমেন্টের সাথে ক্লাস নিচ্ছি টেক্সটাইলের সাথে ট্রিপলির সাথে এই সেমিস্টারের পরে আমরা হয়তো একটা বিগ একটা গালা ইভেন্ট করতে পারি ওই ওই তোমরা তো শুধু ওই ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড সিনো আর ইয়া সিনো স্টারডম সারা তোমাদের আর কিছু দেখা হয় না সেনা হয় না আমরাও একটা গালা নাইট বা গালা ইভেন্ট করতে পারি যেটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন নাইট স্টার প্রেজেন্টার অফ ইউনিভার্সিটি অফ স্কলার্স সেখানে হয়তো সবগুলো ব্যাস থেকে ইয়া থেকে আমরা বাসায় কৃত হয়তো বিশ জন প্রেজেন্টার বাসে করব কর্পোরেট বিভিন্ন ইয়াকে দাওয়াত দিব সেখান থেকে বেস্ট প্রেজেন্টার ওয়ান টু থ্রি এরকম র্যাঙ্কিং করব কিন্তু যে বিশ জনকে বাসে করবো প্রত্যেককে সার্টিফিকেট দিব ইয়া দিব হুলুসুল মানে ব্যাপক মার্কেটিং হবে ইয়া হবে মানে পুরা কাপায় ফেলব
কি মনে করো তোমরা তোমাদের সেখানে যাওয়ার যোগ্যতা নাই আছে কিন্তু যোগ্যতা তুমি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ সবসময় লুকিয়ে রাখো কেন লুকিয়ে থাকতে চাও কেন সব সময় এই এই উদাহরণ টানো কেন যে তোমাকে টাঙ্গাইল থেকে আসতে হয় সব সময় এক্সকিউজ করে তালে থাকো কেন কষ্ট করে যেহেতু এসেছ কিছু নিয়ে গেলে কি তোমার ক্ষতি হয়ে যাবে বান্ধবী খুব রাগ করবে যে কেন শিখেছিস হ্যাঁ মা বলবে যে তোকে কি শেখার জন্য পাঠিয়েছিলাম তুই খালি মাথায় যাবি খালি মাথায় ফেরত আসবি হ্যাঁ তোমাদের এমন অবস্থা যে কেন ওই যে নিয়তে ঘাপলা নিয়তে গড়বর এটাই কার কোনো কোয়েশন হ্যাঁ বলো 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 তোমার ফ্যাক্টরিতে চাকরির পাশাপাশি পড়াশোনা করতেছে এরকম জনগণ কি তুমি একা একা বাংলাদেশে তুমি একাই এরকম তাহলে মানে প্রচুর আছে এরকম এবং তোমরা এখানে টিচার হিসেবেও যাদেরকে দেখো তাদেরও ম্যাক্সিমামের এখনো পড়াশোনা চলতেছে আমার নিজেরও চলতেছে এবং সে যে চলতেছে সে যে সেই আমলেও চলছে যেই আমলে ডিবিএল এ ছিলাম সেই আমলেও ডিবিএল এর পাশাপাশি পড়াশোনা চলছে মাস্টার্স চলছে এই আমলে এখনো চলতেছে এত বছর ধরেই চলতেছে তো পড়াশোনা তোমাদের তো তাও বলতে পারো যে বিএসসি করলেই আমার জীবনে পড়াশোনা শেষ আমাদের তো তাও বলার কোনো সুযোগ নাই কবে যে শেষ হবে আল্লাহই মালুম কি বলো পড়াশোনার সাথেই তো সব চলতেছে সারা জীবনে চলতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষের তাই চলতেছে একটু কষ্ট তো করতেই হবে ওইটা তো কিছু করার নাই আমারটা জানতে যেতেছো আচ্ছা অফ করো ঠিক আছে ক্লাস শেষ